Xin chào các bạn, hôm nay Aizen sẽ giới thiệu cho các bạn về giao diện Canva. Đầu tiên, các bạn mở trình duyệt, nhập Canva trong thanh tìm kiếm. Chọn công cụ thiết kế miễn phí Canva như video. Sau đó, giao diện Canva hiện lên để có thể tạo thiết kế. Trước tiên các bạn phải đăng nhập. Chưa có tài khoản, các bạn có thể nhấp đăng ký miễn phí để tạo tài khoản. Nhấp đăng nhập. Ở đây, các hình thức đăng nhập như sau. Một là đăng nhập bằng tài khoản Google, tức là Gmail. Hai là đăng nhập bằng Facebook. Mình sẽ đăng nhập bằng Gmail cho các bạn xem. Sau khi đăng nhập xong, trang sẽ tự động chuyển đến giao diện Canva. Nếu bạn đăng nhập lần đầu, thì Canva sẽ hiện bảng để bạn chọn mục đích sử dụng. Ở đây, có các mục đích như giáo viên, công ty lớn, doanh nghiệp nhỏ, học sinh, tổ chức vì lợi nhuận hoặc từ thiện, cá nhân. Các bạn sẽ chọn tùy thuộc vào mục đích của bản thân. Ở đây, mình sẽ chọn cá nhân. Sau đó, sẽ hiện lên quảng cáo dùng thử tài khoản vừa dầu miễn phí 30 ngày. Các bạn có thể chọn ở đây để trải nghiệm thử. Tiếp đến, Canva sẽ hỏi bạn có đăng ký liên hệ để Canva gửi các thông tin hay các bản cập nhật mới qua email để các bạn nắm rõ tình hình hơn. Các bạn thấy, có rất nhiều chức năng, Aizen sẽ có các video hướng dẫn các bạn kỹ hơn. Ở đây, mình sẽ giới thiệu tổng quan để các bạn hiểu sơ về giao diện Canva. Ở trang chủ, Canva sẽ cung cấp cho các bạn các mẫu thiết kế tùy thuộc mục đích của bạn như thuyết trình, mạng xã hội, video, in ấn, tiếp thị, văn phòng. Mình sẽ tạo thiết kế cho riêng mình bằng cách chọn tạo thiết kế. Ở đây, mình chọn loại thiết kế thuyết trình. Sau đó, các bạn sẽ được chuyển tới giao diện để thiết kế. Ở góc bên trái này là các mẫu có sẵn mà Canva cung cấp. Các bạn có thể chọn tùy ý để áp dụng vào thiết kế của mình. Mình sẽ chọn mẫu bất kỳ thì mẫu mình chọn có 9 trang. Các bạn có thể áp dụng bất kỳ trang nào mà bạn thích bằng cách nhấp vào trang đó hoặc chọn hết bằng cách nhấp áp dụng tất cả ở đây. Sau khi áp dụng xong, các bạn thấy tất cả trang của mẫu đó đã được áp dụng vào bảng thiết kế của mình. Để chỉnh sửa nội dung, các bạn đưa trò chuột đến chỗ cần sửa đổi, nhấn đúp vào. Như vậy, các bạn có thể chỉnh sửa. Ở đây, mình đổi thành làm quen Canva. Ngoài ra, các bạn có thể điều chỉnh kích cỡ chữ, thay đổi phông chữ, đổi màu chữ, in đậm chữ, in nghiêng, gạch dưới, căn lề, thêm biểu tượng đô dòng, giãn cách dòng hay khoảng cách dòng, các bạn còn có thể thêm hiệu ứng cho văn bản như thế này, hay thêm hình động để văn bản đó xuất hiện như thế nào. Sau khi chỉnh sửa xong, để trình chiếu xem thành phẩm của bạn, thì nhấp thuyết trình, nhấp chuột trái để chuyển sang nội dung tiếp theo. Nhấn ESC để thoát chế độ trình chiếu. Bên cạnh đó, các bạn có thể chia sẻ mẫu thiết kế này cho người khác bằng cách nhấp chia sẻ. Ở đây, có hai cách. Một là cách bảo mật thì các bạn nhập thông tin Gmail của người bạn cần chia sẻ vào đây. Nhấp chia sẻ thì chỉ những người bạn thêm Gmail mới có thể xem được thiết kế của bạn. Hai là chia sẻ công khai. Nhấp vào đây, đổi trạng thái thành bất kỳ ai có liên kết, chỉnh sửa quyền, chọn sao chép liên kết và gửi cho bạn của bạn thôi. Cả hai cách đều sẽ có ba quyền chia sẻ sau. Một có thể xem, tức là xem chứ không được chỉnh sửa. Hai có thể bình luận, tức là có thể thêm nhận xét để bạn tự điều chỉnh. Và ba có thể sửa, tức là có quyền chỉnh sửa như bạn. Ngoài ra, còn có các chức năng như thuyết trình, thuyết trình và ghi âm, trang web, liên kết chỉ xem. Các bạn có thể tải xuống với các dạng như BNG, PDF, vân vân, Hay chia sẻ lên mạng xã hội, in thiết kế, và nhiều chức năng khác nữa. Như vậy, Aizen đã giới thiệu sơ lược về giao diện Canva. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video được thực hiện bởi Aizen Group.